Right? Sa isip ko kasi ng Panginoong Diyos, sa kanya po more knowledge, alam niya na kung sino ang mabubunta ng langit at kung sino yung mapapahamak sa impyerno. Dahil alam niya kung ano yung magiging decision natin, decision mo, decision ko. Ngayong araw nito, ano yung decision mo bukas, ano yung decision natin next year, ano yung magiging decision pa natin sa mga susunod na panahon. Alam na yun ang Panginoon. Because He is an all-knowing God. Diba yung mga previous messages natin? Alam ko ng Panginoon yun, He is God. Alam ng Diyos yun. So pag yung term na pinili, pagpapokus lang tayo, kuhawa naman yung hindi pinili. But the truth of the matter is, ang pumili nung kanilang kalalagyan in the future ay yung mismong tao din. Di ba? Uh, alam ng Diyos kung ikaw ay maglilingkod kasi pipiliin mo sa mga susunod na araw o hindi man kayo na ikaw ay maglilingkod. Right? Alam na ng Panginoon yun. But the, the Bible is just uh, giving us some, some words, some vocabulary, some terms para talagang makita natin ang Diyos talaga yung author ng lahat. Diyos ang may akda ng lahat. Kasi ang Panginoon, uh, nilagay lang yan ay si Bobby, hindi na nagkakay Christ. As in, hindi na nagkakay sa, sa Panginoon kay Sumiso, yung susubo ko bilang nagkapagkitas. Uh, hindi siya kay Christ. Alam ka ng Panginoon na darating yung pagkakataon sa buhay ko na natanggapin ko siya at i-reject ko siya. That's the point. We are consecrated. Now, holiness is also an invitation. Uh, tayo ba pinili? Sino po ang pumunta dito sa church dahil pinili ka? Meron po ba? Ang uh, sama naman ng pakiramdam ng Panginoon na ano, dahil nandito ka lang sa church kasi may pumili sa iyo. Okay? Naalala ko po yun. Before, doon sa ako po, bata ko po, kung napipili na ako, ibang makikita mo yung sarili mo nasa gym ka lang, pumunta naman ng church. Nung bata ka pa, tawag doon ay sa pinili ng pagpunta sa church. Ah. Uh, pero no, tumatanda na ako, elementary days pa naman po kasi, day one, day two, okay lang yun ba? Hindi ako na sa tulad. Ngayon, ah, uh, may hita ko sa rin po, nakadalun ako. Okay, siguro. Kapunta pala akong church, nakabili. Siguro, hindi na ako nalikod na, yung mga panahon na yun. Pinili ka na, tapos papasok sa church, hinihila ako ng magulang ko. Yeah? Pero kung ikaw ay isang tao na nagpusang loob ka, na pumasok sa church, then yung nagkaroon ng pagkakataon, makilala mo si Kristo, nagpusang loob ka rin, tanggapin yung offer ng kalitasan sa buhay ko. Tapos, kung ikaw ay naging manan ng palagay na, sabi ng Panginoon sa Bible, uh, naging banal ka. Kasi yung Diyos na tinanggap ko sa iyong puso at buhay, banal, so maging banal ka. Okay? Sabi nga ni Pastor James, and even yung mga preachers, pag sinabi yung banal, hindi naman yung napakabait mo. Iba pag hinawakan mo yung Bible, yung nasa dibdib mo. Diba? Iba nga dito, Kristiyano, walang Bible eh. So, paano natin makapag-convince ang sarili natin na tayo ay banal? Right? Hindi na nga natin pinag-usapan pa yung, ano, yung, uh, yung, yung Bible mo nandun sa application ng cellphone. At least, yung, yung cellphone, nag a na. Ikaw na lang hindi yung hihita, yung may-ari na lang ng cellphone. You need to apply the Bible. Right? Amen? Mamaya, pag-usapan pa po natin. We are being invited by God to be holy. So kung si God yung nag invite sa akin, kung si Jesus yung nag invite sa akin, what should be our response? Yun yung tanong ko ulit. Kaya sa series natin, be holy. Mas so, sorry, ikaw ba holy? Uh, gusto ko nga sana maging ganun ako eh. Diba? Yun yung panalangin dapat ng bawat mano ng palataya. Uh, Pagkakasyano ka ba at sa dami ng Panginoon na maging panalangin, hindi ka na dapat nagagalit. Ha? Because sabi, be, be angry and sin not. Pero most of the time, pag nagagalit tayo, parang nawawala ang pagiging kristyano. Di ba? O sino to? Pag nagalit ka na, akala ang iba, hindi ka na kristyano. Tama ba? Si Jesus ba nagalit, mga kapit? Hindi ba siya Diyos kung nagalit siya? Jesus, remember, the temple, Because people during that time assume, may hindi yata naman ni 
pizza, so ginagawa namin yun. So set up kami ng table with you sa temple, magtitinda kami. Remember, sabi ni Jesus, this temple should be called the house of prayer. Nagamit ko ba siya? Ang hirap din, misa, pag kristyano ka, ang hirap magalit. Kasi sasabihin sa inyo mga tao, kristyano ka ba naman? Right? Mas patindi pag sa pastor na. Pastor na galing. Pastor pa naman. Wala. Sira. Pero hindi po yun yung pamantayan nung salita ang kabanan. Hindi po yun yung pamantayan. Now, it is an invitation so God or Jesus is waiting for our response. Kumana. Kapag ba ito yung pinagpotos, hindi na putos ni Duterte. Sabi niya sa MWSS. MWSS. Mag-supply kayo ng 150 million liters. Ah, 150 million liters ba? Or, mag-supply kayo ng tubig good for 150 days. Sa atin din, pagbukas namin ng grip, huwag kayo mga taga-mandaluyong. Kami dito medyo matakas itong barang area na ito with church. Ang taas nito. So, pag nagbukas po yung mga nandyan sa iba ba, Tabi ng church, last track ng tubo dito. Kung mga nagdagoon, medyo mataas po. Mali ba na lang, may mga connections sila dyan. Kung mga parking matataas, pag nagbukasan na sa baba, may ina na. Pero alam ka, dalawang araw na nakabukas, hindi naman nakabukas. Pag bukas namin ng gripo, lakas ang tulog. Diba? Ganinong command yun? Kay kay Diego pa lang yun. Wala pa kung Diyos doon. But God is commanding us to be holy so that His people, we Christians, will become holy. Diba? Sino po nagtatrabaho po dito? Yung shift ko yung schedule. Wala. Ay tayo niyan. Wala ka na nagtatrabaho dito. Uh, sino nag-aaral dito? Pakita as po siya dyan, ipapasok bukas. At yan, ang oras ang pasok mo. 7.30. Papasok ka ba ng 8.30? Anong oras ka papasok? Sabi niyo, mga nai, pasok. Oo. Nice man. 7.30! Bakit ka 7.30 papasok? Kasi yun yung time na pagpasok. Utos ba yun na kung sino lang? Kung utos ng eskwelahan, kung utos ng DepEd, kung utos ng CHEP, or utos ng kung sino man na nasa education department na 7.30 ang pasok. Diba? Ah, yun na po dito ang yung may shipping schedule sa hospital. Ito, matibiyan ko. Mga nurse. At the angel, akin po si at the angel. Anong schedule po at the angel bukas? 10 a.m. 10 a.m. O maga ka lang tayo matatapos, mga 7 a.m. Ano sa tayo? Maliba na lang, mayroon pa tayong gate tayo dyan. Papas ko ba at the angel ng mga 11 a.m.? Or 10 a.m.? Bakit? Alilig, ha? May sinusundan kasi tayong pattern of our schedules, pattern of this life, na hindi natin kayang iwasan. But God has commanded us to be holy. Pero nasabihin natin, maniintindihan ng ating God. Diba? Tawa ba? Okay, maintindihan naman ni God, pero parang hindi ko maintindihan bakit ganun yung ating response kay God. Bakit sabihin ni God, okay, naintindihan ni God, pero dahil gutus ko ito, I will be strict to my order. Yan na ba? Si ate, pag nalit sa school, maminis niya yung first subject, at pag nagkaroon ng quiz, automatic, wala mong fail. Ate. Pero hindi siya papasok ng date. Ayaw niyo mag-date. Gusto niyo pumasa doon sa sal. Ate Angel will come early. Tinopang yung pinapunta ko si Ate Kepo. She's still working. Next year. Ang kuwil nag-manage sa kanyang time. Ami, 7.30 na. Ami, 7.40 pa. Alis tayo ng date. Ami, 1 minute pa lang. Bababa na ako, ha? Bakit? Ayaw ko rin siyang palate, eh. Pagbaba na ang kanya. Asarado ko rin dito, ha? Sunod ka na. Lalakas ako kayo doon. Boom! Slow sa'yo. May. Dito ka na ba? Pero sa Kristiyano, sa Christian world, man, oh! Or sa service natin, so mga 9 o'clock, 
practice. And it should be a practice, a daily practice. Ate, balik ako sa'yo. 7.30. Lagi ka bang 7.30 pumasok? Hindi. Buti ka. Ate, ha? Nalagay ka, ha? Pero may mga reasons yan. At yung reason niya, reason na ba naman? Siguro reason na ba naman? So, tinatawag kasi yung kumis. Lalo na yung mga nagtatagulan. Mas lalo na yung weekend ko, yung mga yung week. Inasyon ko talaga walang kakakas. Kalau nari itu tunjuk nun tubik, nari tu sendiri cipto. Tak kasih dia nak pegawai tak apa pegawai tak macam tu. Right? We are we need to practice it. Seven thirty, seven thirty on. Tapi bagi kita holy, kita bayar bayar nak mampu practice tak isap isap dia. Just like what we are doing every day of our lives, sah di daily schedule. Hindi ka pwede gumisig lagi ng alas 5. Darating yung pagkakataon, manghihina ka. Darating yung pagkakataon, ginatamad ka. Pagising yung alas 5, kahit alam mo, kailangan mo pumasok sa eskwela ng 7.30 ng mga. You will still fail. And God knows it. And you understand it. Yun yung naiintindihan ng Diyos. Pero sabi niya, meron siyang pattern. Sabi niya sa Bible, be holy for I am holy. Now let me give you some example. One example, na bakit may mga pagkakataon, naiintindihan naman ito ito. Huwag po tayo example in the book of uh, 1 Chronicles chapter 4. Ito yung mga pagkakataon, mga kapatid. Nabihan ko sa James Kalina, hindi ba para ba kung magbe-pray ka, yung prayer mo ay yung pinakasimple prayer. Pero yun yung full of meaning. po sila ba si James, galing po ng uh, hospital ng Daddy Mimes. Patuloy po namin pag I don't have any details na may si Paul si Pastor James will give us the details. Ano po yung uh, talagay ng ating MC. Uh, let's just pray for for Daddy Mimes. Mga Flores. Uh, na nakakatuwa ang Panginoon na ipapasalatan ako. Uh, God gave us sa aming family po na kay sila ba si James Daddy Mimes. Kung may mga nag-a-adapt po na magulang para yung mag-adapt ng mga bata para maging anak. Ang pakiramdam ko po sa pag-ingan nito. Ako po ayaw ko adapt nila daw. Hindi na po sa gabi. Ayaw ko siya adapt. Pinalalayas na po ako eh. How many times recorded in my mind sa memory ko po. Lahat ng memories na mag-adapt ka na iwan, ano wala, yung memories na yun, na nananigit. Every time na makikita ko, nakamakita ko ito, ibang ways. Bakit nandito ka ba? Alis na po nga eh. <laughs> Natawag na lang ako kasi pinalalayas na ako eh. Pag kami magmula na gusto mag-adapt ng bata, ako ayaw niya nag-adapt. But ito po, sila ba si James, naramdaman ko yung pag-adapt nila ng isang mga kapatid. Pero hindi po siya ang KK po. Buti na lang, nakasama ko si KK. KK din, gusto nila nag-adapt ko. So ako, hindi na lang po yung nagbaban sa akin. Hmm. Hindi mo ramdam mo. Diba? Nung, nung nasa hospital kami, bihira ko eh. Ibang iisipin ko, kaya sa akin, so okay, huwag na pupunta siya, hindi mo alam, baka mahawa pa na sa akin din sa school. Pero dadat eh, pupunta rin ako, huwag ko na sa akin, may isang nang tagal pa eh. So na pa, eh, please kina po, baka mahawa pa na ito. Mararamdaman ko yung pag-ibig, yung love, yung patiging pamilya. Diba? Kaya naman si James. Alam ko namin. Sa, sa kanila mga naratangan. Mag-aadap sila para mag-aadap na lang sa mga pamilya. Okay, alam ko. So let's pray for the minds. Paduloy, pag-recover from this. Yung pinagin ni Pastor James na nasa ng kanilang maga, iba po yung dating ng sakin. Sa puso, at na may part. Bihira. You, you named me a pastor, pastor's wife, na mag-iisay ng hospital. The danger of your family is this, this, this battle. And uh, kung mag-pray po kayo, wag na yung prayer na lukupan po na, mga gano'y mga lukupan pa. Ipatong mo po, ilukupo po po ng malalaki pa. Wala po sa diksyonaryo yung isa yung ibang sabihin na lang po, 
Pero dito, walang time frame. I don't know. Bakit mga theologians, pero sila time frame na nakikita rito sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10? I don't, I don't know. But the Bible clearly says, in the greatest of David, and the Bible says in verse 10, and God granted him that which he requested. Saglit, ano? I remember one thing sa preaching kanina ng Pastor David. Pabilis sasagot ang Panginoon sa bawat panalagi ng kanyang mga anak. Pag ang kanyang mga anak ay malapit sa kanyang Diyos. Consecration, inalis tayo sa kadiliman, inilipat tayo sa kaliwanagan. Inalis tayo sa pamilya ng Diablo at inilapit tayo at ginawa tayo ang ating Diyos. Inalapit tayo. So sino yung lumalayo sa Diyos? Yung tao at yung mga ng palataya. Inalis niya doon sa abilima. Siya yung lumalayo hindi ang Diyos. And have you ever prayed? Tapos yung nag-pray ka, ang feeling mo, ang layo ng Diyos, kung ang Diyos hindi nakikinig. Basahin mo yung Psalms, ang reklamo ni David, Lord, ba't ang layo mo? Lord, bakit hindi ka naman nakikinig sa aking mga panalangin? And we Christians have the same The same prayer. Yung panararamdaman mo, nag-pray ka naman, nasa church ka naman, pero ang pakiramdaman mo, ang lahat ng Diyos. Mga kapatid, hindi po lumalayo ang Diyos. Ang Diyos na yung lumalapit eh. He came from heaven to earth to show the way. From the cross to the grave, my shame to play. Ang dami nang ginawa, no? Para lang mapalapit sa atin eh. Ang pahit, ang dami Tumalayo tayo ng mga Kristiyano at pinubos niya. Prayer, it is our communication to God. Pag nag-pray po tayo, hindi lang tayo yung basta-basta humihingi kay God. Tayo ang nakikipag-usap kay God. Na, na, uh, mga magulang, nung nakikipag-usap pa sa inyo, anak ko, okay lang ba yung sigaw ko yung sigaw? Ang layo niya. Nandun siya sa kwarto, ikaw nasa kusina. Anak, pakipuha ko ang iyong ano sa rin. Masabi naman, nasa kwarto mo ako, mami! O sige, bibigyan ka na ng uh, extra alawans, kunin mo lang yung karmi na sa rin. Ay, nasa kwarto nga ako! O ilapit natin yung anak. Sabihin natin, nasa sala na lang. Lalo ko sino kwa ko, nasa sa inyo. Anak? Yes, kami? Pagkuha nga yung karmis sa rep. Kasi magluluto naman ako eh. Mami, wait lang ha. Ha-attack na ako eh. Mami, sakit na no. Malapit na matapos ito oh. Ha? O sige anak, bagay ako na yung gawin. O bibigyan na lang ka ng extra alawas. Kunin mo na yung nasa rep. Malapit na po yung nasa sana, tapang pitya niya. Mami, wait lang. Patapos naman na yun. Ikaw, ikaw tayo na ito. Okay? Nandun na yung blessing. Pero dahil malayo siya, may mga pagkakataon yung communication natin sa Panginoon. Ganun din eh. Lumalayo tayo sa kanya, we're too busy doing something. Akala natin, may gusto ni God. Then we will pray the prayer of James. Kasi gusto nga natin, i-grab God God ng God ng Diyos yung ating request. God will not answer kasi malayo tayo. Pag si God may gusto siyang iabot sa atin, blessing, healing, Deliverance. Lahat na lang siguro ng mga ganda ng bagay na gusto niya niya sa atin. 
Pero ikaw malayo, may abot ba niya sa atin yung agad ka? Puro na papagod rin si God ang magkahod ng sagot sa prayer natin. Kasi inabot niya ang layo mo. Alam ko yung prayer mo last Sunday. Putugunin ko na. And after that Sunday, the following Sunday, mag-pray ko, let me iyak out of people doon. Hindi mo binibigay ang aking pangalang sa layo mo, kapatid. Tawag ko ko na yung daily practice. God wants us to be closer to Him. Have you ever experienced your same experience doon naman ang nakakilala sa Panginoon. Lahat halos ng ministry, gusto mo ipasukan. Hindi ka magandang mawi, gusto mo nasa kwerda. Napakataman ko, pero gusto mo lagi nagbibisita. Visitation. Tama ba? Hindi ka naman marunong masyadong magpasa, hindi ka marunong marunong masyadong kumitin, hindi naman natalaga dito. Pero gusto mo nasa lagi, gusto ka naman lagi. Tama ko, pastor. Visitation ba yun? Lagi gusto ka naman. Tsaka ako na. Di ba? The first time you got saved, yung mga unang tao na yun, active na active ka. Sarado ko yung barang ka. Sarado pa ang papel kaya nandiyan ka na. Inumuna ako pa yung mga magtatahot, kaya mga magpipis, bunda ko dyan. Nandiyan ka na sa church. Pero nung kumagal-tagal na, kumagal-tagal na, nakauwi na yung magpipis ko, ubus na yung taho, wala ka pa. And suddenly you will pray the Jesus prayer and you want your request to be granted. It is our communication to God. When we read the Bible, this is God's way to communicate to us. Pagdating ng church, wala na tayo ng Bible, ang cellphone na tayo, hindi naman natin pinagamit yung Bible up to all. Ihintayin natin yung pag-flash na talaga dito sa screen. By the way, pagpasensya ako na po, every time speaker po, wala akong powerpoint. Amen? Ayaw niyo talaga. So, sabi sa Bible, ano yun? Yung, yung, yung salita ko ng Panginoon, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Yung faith yung ano malalo pag walang powerpoint. Kasi mas maganda may powerpoint. Okay, ang buwan nyo ng powerpoint, ang lalagay ko po dyan, wala po ako powerpoint. <laughs> Ganun pa rin, ano? Now, go to the church. Ano ba ang, ano ba ang pag-umot ka ba ng church? Ano ba ang meron? Ha? Alam niyo po sa ating church sa Taytay, ito po yung nakita ko. Yung ating yung church sa Taytay sa Wally, Uh, putik-putik po yung glory. Ito ha, ah, maganda po example ito, putik na putik yung glory. Wala po, wala po tayo sa, sa wali. Tapos, nutrition po doon si Pastor James, pakukurihan niyo pa po doon, pagano niyo. Punta na lang eh, meron po naka-open na wire na gano'n. No? Pag-uti, nakita niya eh. Malamang, pagkakas niya sa ito. Ay, natutulang pa ka pa eh, no? Punta yun na kong tinit yun. Hindi ko nga alam, baka nasali pa po siya rin. Di ba? Yung, yung, uh, yung ating pong uh, roof doon, yung roofing natin doon, wala na pong dito, kahoy. Kaya kung mataas ka tumalag, abot na abot po yung, yung, yung gero. Alam niyo po ba, punong-punong ang may tayo ay ang church. Punti, sawali. Yung sawali nga yun, hindi ko po pinapakawangan yun. Napakabanal yun. Wala na hawak sa sawali nga yun. Mas lang bakit? Kasi pag nahihumawa mo doon, lulusun yun. <laughs> ang tawag doon ay faithful. Ang ganda ng pintura na, pero pag ginawa ko, o walang siya. Alam niyo ba na kung puno? Puno po yun. Ayun po, nakatayos. 16 by 16 na tayo. Mula po sa harapan, hanggang noon sa handan, nakatayos. Nakapintura po, ang ganda ng pintura na, pinobya po din yung pula. Medyo nilaykat pala ng pula. Tapos nakaslap na po yun. Nakaslap. Medyo mataas para hindi masyadong mahinit pag nagpapit niya sila ng araw. Uh, maraming electric pipe. Wala pa kung airpon eh. May mga 
kasi lang yan hindi ko. Hindi ko dadalhin niya doon. Ibibenta ko po yan. Nalakas ako siya po yan. So, at hands, nakaslam na, nakapintura na yan, electric fan. Kahit talunin mo lang, kahit napakataas mo ito ba lang, hindi mo makakulong yung pinakaroon na, yung pinakaslam na, yung mga sisipig ka. Alam niyo ba, hindi nagukulong. But we prayed for that church nine years. At hindi yung holiness ng mga tao ito, God granted the request of the Christians in IPC by God. Ganda. Hindi po, okay na po yung first floor. Okay na po siya. We're praying for the second floor. Pero hindi na po po yung church. Ito ba tindi? Dating dito. Nung wala tayo yung aircon, dalawang green and electric fan dito, tapos bawat wall, may mga wall fan. Pero mga ceiling fan pa din. Hindi ba nakakaramdam na? Tapos yung kukuha natin, ano ba yan, yung hours. Hindi masyado matunod yan, baka minumove mo. Eh, pagka minumove mo yung isa niya, matunod. Init. Alikabok, ang lakas pagka may tumaang price tag niya. Nyeow! May nag-difference dito, doon yung aiming duck. Eh, ano yung sabi ni Pasko? Kasi may tumaan niya. Eh, ano? Hindi mo naman tindihan. Diba? We pray. Sana ay isip na diyan, hindi ni Lord, diba? Pero na air condition, and so on, and so on, and so on. Ganda. Ito pong mga musician sa amin dito, first class to. Ito mga kapatid, may mga pagkakataon, babasa din ang Panginoon ng puso natin. Kung kailan tumugod ang Panginoon sa panalangin ng mga membro sa IDC. May mga pagkakataon, maalit-alit. Pero huwag kayo nalulungod na kapatid. Kaya ang naalung-alung yun. Kaya si Alisa, yung ayaw, tumanggap ng salita ng Panginoon. Yung mga ayaw ng Panginoon. Kailangan natin umalis doon sa ating mong purso. Kaya din ako, kung nandito kayo sa fellowship ng cornerstone, kung marilaw sa cornerstone, Pastor Gary Kayala Preach or he shared with that. He shared kung paano siya didisiplina dito. He was part of the elders of church. I didisiplina siya. Kasi may gagawin, may ministry dito. May pa siyang dito. So he was disciplined. At prepared siya. Kapit. Karoon ako ng 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 pagtatanong sa Panginoon. Nagbili ko naman ako. Ganun na nangyari sa akin. After so many years, pinaliwanag sa kanya ng Panginoon yung discipline na natanggap. You know what? He is right now. Pastor. Hindi nga lang dito sa atin. But God's discipline. May mga pagkakagawa. Hinadami kayo for us to realize sino ba yung discipline ano ba yung purpose ng nag-discipline at bakit na tayo nag-discipline? It's being used by God. Sa mga ministries na hindi niya naman gagawa before na nag-review siya. Especially yung time na nag-review siya. Nag-question siya sa mga. You know, understands. Yung pagiging close mo sa Panginoon, naiintindihan mo. Purpose of everything that is happening in your life. Pag 
pagiging matigas ko kaya puso. We spent 10 to 15 years bago siya nakabalik totally sa bago. Tagal na How many blessings kaya ang pinamiss to pass with that during the time? Kanina, sa message natin kayo ng umaga, sabi ko, Lord, ang dali na. Kapag ka pala kami layo ng layo sa iyo, kapag ka pala kami hindi sunod na sunod sa iyo, kapag ka pala kami hindi na kinikinig sa iyo, layo kami ng layo sa gusto mong pagawa sa amin, hindi namin naririnig kung ano gusto mo talaga. Nandiyan na pala yung blessing, inyakot mo na pala, hindi namin nakikita, hindi namin naririnig ng maliwanan. Nandiyan na pala yung tugod, doon sa lagi namin tinatanong sa iyo. Nandiyan na pala yung kagalingan, doon sa aming karamdaman. Nandiyan na pala yung mga bagay na gusto mong ibigay sa amin at hindi magpapaliwanan ng lahat-lahat ng aming pagluluwag. Dahil hindi namin naiintindihan mo ang isla sa amin ko. Dahil napakalahin na namin, hindi namin ito nakukuha ka. Holiness, hindi lamang po yung dahil nag-pray ka ng napakagandang prayer. Holiness, hindi lamang dahil sa nagbabasya ka from Genesis to Revelation. Yung over by over, alam mo na. Alam mo na yung nangyari sa mga Israelita. Alam mo na yung nangyari doon sa mga disipulo. Alam mo na kung ano yung bagay niya. Holiness is not just attending any church services. Holiness is growing our life, our self, closer to God. Kasi pag malapit ka sa Panginoon, hindi mo na sasabihin sa sarili mo, magbasa ka ng Bible. You will read it because it is already a practice. Naintindihan mo na yun kung bakit ko binabasa yung Bible, hindi lamang dahil sa isang puntos, hindi dahil lamang sa isang invitasyon, hindi dahil lamang sa Iniwala mo na, inilipat na ng Panginoon, kundi na parakis mo na yung sarili mong gawin at gawin mo dahil gusto mong mapalagin sa Panginoon. Kapatid, ang hirap mo nito, itong series natin na ito. And of course, we will experience hardships. Kapatid, pagka pinag-aralan natin ito, hindi blessings ka agad. Although there will be blessings after all these lessons. Yung mga hardships, Yung mga questions. Pero dahil malapit tayo sa Panginoon, all those questions will be answered by the Lord. Psalm chapter 42, tulad ko nila po ang focus. Nipitang ko yung Bible ko, dami mga verses na pwede mo kung saan. Tulad ko nila po ang Number two, not just unbelief, and forgiving spirit. Okay, yung holiness, yung prayer. Okay, yung may hindihan, kung nagdaba sa mga bago, pag nagpunta ka ng church, parang yung may hindihan, because you have an unbelieving spirit. Render it to the Lord. Iniquity, sins. Psalm chapter 6, verse 15 and 19. By regard to you being my heart, the Lord will not hear me. Perform the asking of this. Being holy, can you give me to the major taluas to sanction of my own? Hindi magsaan. In Psalm chapter forty-two, says, "As the deer panted after the water flows, so panted my soul after the water." My soul thirsted for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my meat day and night. While they continually say unto me, Where is thy God? When I remember these things, I pour out my soul in me, for I had gone with the multitude. I went with them to the house of God, with the voice of joy and praise, with a multitude that kept calling. Why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. O my God, my soul is cast down within me. Therefore will I remember thee from the land of Jordan. And of the harmonies from the hills of 
deep calling and deep at the noise of the waters comes. All the waves and the billows are done over me. Yet the Lord will command his loving kindness in the daytime, and in the night his song shall be with me. And my prayer unto the God of my life. Ay parang kagdanaw. Ay parang bang gusto mo nang magkita. Sabi ni David, Why is thou cast on my soul? O thou in God. Mga patid, pag-iti, banal, hindi lamang siya ulos, hindi lamang siya invitasyon. Hindi lamang siya pagpapaalala kung paano tayo nililipat ng Panginoon mula sa dilim, punta sa kalawin sa Panginoon. Pag-aralan natin ay ito'y di-frax araw-araw. Di madali. With this grace and with this guidance, sabi ni Paul, I can do all things. This is true practice. This is true practice. Pray ko tayo na. Do it. Manang ang Diyos sa lahat po sa iyo. Be holy. For I am holy, say of the Lord. It's an invitation, a command. And it should be our practice being a Christian. Hirap ang Diyos. Mga pagkakata ng Lord, ang gusto niya namin matulad ng Shepa. They just got out. They just quit serving. Sometimes, Lord, that they don't come to church, but we keep on questioning. Hindi dapat pala ganun, Panginoon. Mga pagkakata ng Lord, sarili na lang namin ang amin ay kita namin na tanong. Pagod na kaya, Panginoon, sa pakapakinig ng aking panalang. Pagod na kaya, Panginoon, sa pakapakinig ng aking tanong. Pagod na kaya, Panginoon, sa pakapakinig ng mga reklamo ko, ng angal ko. The Lord sabi ko doon sa iyong talata, You will show your loving kindness in the day with your songs in the night do the hope in you. So, nakumasa pa rin sa Diyos na lang mga makapangyarihan sa lahat. Kung mga pagkakala ko, hindi namin may bibiyan. Bakit mangyayari ito sa amin? Maragdaman. Kung mga pagkakala ko, mga namin, kung hindi kakulangan, paghihirap. Pero ang pinakamasarap sa lahat, mga mga, pag malapit kami sa iyo, ang pinipilit namin ang aming sarili ang lumapit sa iyo, Despite and in spite of all these negative things happening in our surroundings, na hindi na namin lahat. Maging doon sa pinakapatinding tanong na namin sa ating buhay, na hindi na namin lahat, Lord, bakit mo hinayaman at bakit mo hinayaman. Ngayon kami ito, Panginoon, we will be closing our service Ito yung namin mapalapit sa iyo. Kaya Panginoon, iba, parang ayaw na manalangin, ayaw na humingi ng tulog. Siguro, agal ng pagtukun. Pwede ba, Panginoon, i-remind mo kami, hindi ikaw yung matagal. Parahin malayo na kami sa iyo. Ituro mo sa amin, Panginoon, yung paraan at yung dahil palapit mo rin. Di ba, Panginoon, ngayon kami, turun sa akin. Gusto namin lumapit sa'yo, Panginoon. Para may hindihan namin, Panginoon, ang lahat sa tulong ng iyong salita, sa tulong ng iyong biyay. Before we end our service, I love you to pray for you. 
Brother Jacobs, sarap sa pagpapagilig. Ang sarap gayahin. Ang sarap going pattern ng pananalangin. You know what the secret of it all? Is that Jacobs was close enough to the Lord when God answered. Kamusta ka ngayong gabi ito, kapatid? Pwede ba kita ito pray? Do you have anything in your heart? Do you have any questions in your minds? Ang gamayon, bumubulo pa rin yan. Kamahiyang dumapit sa Panginoon. Kumuhayaan na yung iyong pride. Kumuhayaan na yung iniisip mo. Kasi lalapit na naman ako. Hindi na naman tutugod. But then, ang Panginoon, tumutugod siya. All it takes is one step, plus faith and trust in the living God we have. Will you come to the Lord right now? I love you to pray for you. Meron kong gusto ilabit sa Panginoon, meron kong gusto ipanalangin yung gabi nito. Hindi kagad, lalago yung iyong kabananan. Hindi agad, lalago yung pananampalatayan mo. With the first step that you will make, you will be making today, tonight, dyan titingin ang Panginoon sa iyo. Dyan titingin ang Panginoon. Dyan sa puso mo, nilalapit mo. We will you come. Pero kung gusto nilapit, kung gusto ko'y panalangin, allow me to pray for you, to pray with you. Right now. Then move. Come on. Go closer to the Lord right now. As a deer pants for the water, so my soul thirsts after you. Who will pass the coming of the Lord's name? And we will close. We will close. Let me go back. Come on. But I'm going to say that I'm going to say it. series namin ito, Panginoon, is part of the tough series ko. Parang hirap gawin. Parang hirap pisahan. Lord, this is your design for us. Ito yung gusto mo, Panginoon, para kung saan. Para makita namin yung result ito, Panginoon, hindi gagalaga. Dada kami sa process dalagang sa hardships, hindi ka ng blessing sa matatagang namin. To some Lord, maaaring blessing ka ganyan yung bibigay ko. Kasi pag nakita mo na sa Panginoon, dumaan na sa napakaraming proseso na ginawa mo at binigay mo sa Panginoon. Diba siguro sa amin, Panginoon, we'll go back to step number one. Nahihirapan. Maaaring mag-question na naman sa'yo, Panginoon. Lord, please. Sa lahat ko ang panalang, tulungan mo lang kami. Lord, you know the hearts and the thoughts of your people here right now. Sa harap. Alam mo yung kung nilabing nila. Alam mo yung kung nilabing pinaghihirapan nila. Lord, alam mo, Panginoon, kung nilareklamo nila ngayong gabi. Lord, alam mo, Panginoon, yung laman ng kanyang puso. Alam mo, kung nilabigyan, Panginoon, ang kanyang pitpit niyong oras nito na pinipigay sila. Lord, you want to draw closer to you right now. Dalangin namin, Panginoon, of your Holy Spirit, your Holy Presence, will give us the comfort and will give us the hope we need for today. Lord, thank you for your word. Thank you for the life of Jesus. Thank you for his prayer. Hindi man namin magawa pa the same kind of prayer na meron siya. But God, pag kami malapit na malapit sa iyo, ano man yung ibubulong namin, pwede mo pang inagyarong agad. Hindi na namin kailangan sa ilawa. 
guide guide buat dia ibu untuk nanti sekarang ni nada kira nanti nanti pada tempat nada alam nabi panggilan guru alam kita panggilan nanglah nanti kita lah semoga bagi lagi nawa kau dan ibu bapa kita bersyukur ini Lord set our up. Giving up this life to you. 